今天是我们在新加坡正式的第四天了。外面看上去好像终于雨要停的样子，我都已经不期待它彻底停了，只要不要狂风暴雨，绵绵细雨我都可以接受。那今天天气好像稍微好一点，我们的行程安排是这样的：今天就是新加坡动物园一日游。新加坡动物园呢？一共有三个园是在同一个区域的，所以我们想说看看能不能今天一天走掉。他直接买联票也比较划算，所以是分淡水和生态园、新加坡动物园和新加坡夜间动物园三个园区。那新加坡夜间动物园是晚上七点多才开门，所以我们就是应该安排白天先玩淡水和生态园和新加坡动物园，然后晚上再去做南 safari， 完美。想要看最新的新加坡旅行攻略、超强的新加坡城市漫游攻略和文化探索之旅的行程，可以看我之前两篇视频哦。那现在我们就先去觅食，然后再跟我一起去看看新加坡的动物们。Let's go。那我们就到了那酒店对面的那一个小室，密室是第一天那个从机场送来的那个 Grab， 大哥推荐给我们。那 Wonder Market 其实很有名，超级多人。但是我看了半天，我还是想要去看看去。尝一下跟要混的是不是不同？妈妈在排队买酒粉。新加坡动物园有来自三百个物种和超过两千八百只动物，包括鳄鱼、马来貘和白虎。这些可爱的动物生活在模拟其自然栖息地的开放式围栏中。走在新加坡动物园里的十一个园区里，不时就能遇到里头生活的动物，会让游客们。收获到一段难忘的回忆。动物园餐厅里卖的这个熊猫造型的包子真的超级可爱，有巧克力和红豆馅两种选择。不管它好不好吃，都会让人忍不住想要买下来打打卡。整个园区超级大，到处随便走走逛逛，也需要大概两三个小时。推荐大家利用园内的免费游览车，这样可以更好的节省体力，游览另外两个园区。从新加坡动物园出来后，隔壁就是河川生态园。我们一共买了三个园的联票，一共是九十八新币一位，这样会更加的精致实惠。河川生态园最大的亮点。一定是国宝大熊猫无疑。这里有三只超级可爱的大熊猫，凯凯、佳佳和乐乐，三个小家伙被养得白白胖胖，躺着吃竹子的样子，真的憨态可掬。非常推荐大家来坐这个亚马逊河小船，三元的联票也已经包括了船票。这个漂流船不但可以增加不少乐趣。还可以让人更加近距离地接触到栖息在这里的动物们。坐完小船，继续去看湿地雨林区域。这个扒在妈妈身上的海牛宝宝也太萌了吧！河川生态园游玩结束后，可以去旁边的星巴克小歇一下，等待夜间动物园开放。一进园，我就被这个超级可爱的扭蛋机店给吸引了。被我转出了一个超级可爱的紫色小兔子。夜间动物园主要是以搭乘游览车游览为主，讲解员讲解的深情并茂，非常有热情，让整个行程更加的有乐趣，也可以更好的近距离观察到夜间动物们。新加坡的三个动物园，特别是河川生态园和夜间动物园，都非常值得一逛哦。
Old Town White Coffee 的卡拉特，也不错，跟牙空的不一样，花呀酱不一样，但比我们昨天早上那个早吃的好吃多了。等下我们要搭地铁去三川撒。圣淘沙是位于新加坡的一个人工小岛，可以直接坐 MRT 的 Harbour Front Station 下车，然后可以选择划三十五刀坐缆车，或者可以坐免费的捷运上岛。今天我们主要游玩的是圣淘沙上的环球影城，入园的门票是三十二刀新币一位，一入园就可以看到影城大道。真的有非常非常多可以打卡拍照的地方，还有像 Hello Kitty 小黄人的各种主题商店，应该会让人很难空手而回。新加坡环球影城一共分成七个不同的园区，分别有着不同的主题和不同特色的游玩项目。芝麻街星球非常的可爱，很适合小朋友。这个大黄蜂游玩项目。是一种类似四 D 影院的效果，整整排了我们一个多小时才坐上。我们刚刚从那个大黄蜂看完出来了，我觉得这个 ride 还是挺好玩的，但是非常推荐大家一定要买快速通道，千万不要省这个钱，因为排队排太久了，一排一个多小时，再好玩的项目都被排队给耽误了，买快速通道。入园一眼就能看到的大型过山车，还有木乃伊，听说是园内最刺激的项目。侏罗纪世界和 The Far Far Away 的项目就相对比较温和了。我们现在在 Far Far Away， 后来就是不想排队，所以我们就买了 Universal Express。它在园里买，你可以买呃二十块钱，可以撑三次的，所以我们就买了那个票。看那个 Shrek 4D 的电影，不要用 Fast Pass， 不要用 Express 的那个，浪费了。我们刚刚用掉了一张票，然后进去之后才发现，就是普通排队的跟那个 Express 的是一样快，可能还比我们快一点，就浪费了。问的话，我觉得就买这个三张票二十刀的，非常非常非常的值得，一定要买。除了环球影城外，圣淘沙岛上还有非常多的游乐项目。想要全部玩遍的话，建议大家可以在这里住上一到两晚，以便更加完整的体验。Hello， 大家，今天是我们在新加坡的最后一天了。我们的飞机是晚上十点多的飞机，所以还有一整天的时间可以游览新加坡。今天的行程呢是这个样子的，我们还没有去牛车水和克拉码头，所以现在差不多去牛车水吃一个早午餐，那边应该就是美食之都嘛。然后去看一下牛车水有名的壁画，克拉码头观光一下。最后呢，应该会提前留出几个小时的时间，直接去新加坡的机场，因为新加坡的机场就是世界文明的大，有很多地方可以玩可以逛，机场就可以晚上大半天了。结束后就可以回家了。最后一天，跟我探索新加坡。牛车水是新加坡的 Chinatown， 一出捷运站就能看到充满港味的珍珠坊。还有各种让人垂涎欲滴的中国特色小吃。这里因早期移民以牛车运水而得名，聚集了不少新加坡知名的百年老店、特色摊贩以及熟食中心。小巷子里随意都能找到的怀旧特色壁画，也是牛车水的一道风景线，吸引了不少游客来这里特地打卡拍照。在牛车水，还可以参观香火鼎盛的佛牙寺、龙华院。逛累了，在这里的南洋老咖啡馆，来上一杯香浓的南洋咖啡，再尝一尝有新加坡特色的榴莲糖葫芦串，也是非常不错的体验哦。我们刚刚从牛车水回来，买了一堆吃的东西，回到酒店，鸭爪、鸭翅。还有这个
小龙虾。为什么又回到酒店了呢？因为出了一个乌龙事件，我们的航班取消了，打乱了我们今天的行程。所以我们被迫要在新加坡多住一晚，临时订了这个市中心的一个小酒店，也是三百多刀一晚。这边地段比较方便，但是比我们之前住的酒店要小，要贵，临时根本订不到，没有选择。牛车水真的好多好吃的东西，就是一看就是会满足中国味的那种。麻辣烫啊，什么凉皮呀、啊，休息一下，吃一吃，等一下去把行李搬过来，我们晚上还是去克拉码头，按照原计划。这个酒店是稍微小一点，但挺干净的。走进来，玄关、厕所和浴室 ，mini bar 有各种免费的小食品。我们是两个小床，这边就是我们的 view， view 很普通啊。酒店小歇了片刻之后，我们还是按照原计划去克拉码头看夜景。这里可以看到悠闲的河畔风光，可以选择坐游轮观光，或者沿着河畔逛逛这里的小摊位，找一个餐厅或者酒吧，慢慢的享受一下凉爽的晚风。随着克拉码头的夕阳西下，今天的新加坡行程也完美落幕。在新加坡的最后一天，我们来到了加东地区的如切路，探索一下娘惹文化的魅力。这里有着许多时尚又复古的家居饰品，以及服饰小店，是一条充满了小资情调的时尚街道。逛累了，也可以找一家漂亮的咖啡店小歇一会儿。我们点的这个厚切牛肉日式三明治，非常的美味哦。到了如切路和昆城路的路口拐进去，就可以看到网红打卡圣地彩虹小屋啦。在如切路打卡完成后，我们提早了好几个小时来到了樟宜机场。首先要参观的肯定是猪商场里的这个人工大瀑布。一走进猪的正门，就可以看到宏伟的人工瀑布。正好还有幸碰上了一百周年迪士尼展，有很多迪士尼主题墙供游客打卡拍照。拍完照后，还可以去楼下的日本超市逛一逛，各种日式小零食、日本美妆，琳琅满目，可以逛上好一会儿哦。机场内的免费轻轨小火车，可以让游客轻松地穿越在 T 1 T 2 T 3航站楼里，搭乘到 T 3的轻轨，还可以近景看到人工瀑布哦。好啦，这次我们的六日新加坡自由行圆满结束。影片里分享的资讯，希望对大家有帮助哦。下一周我会继续回来，跟大家分享回到墨尔本之后的生活日常。那我们下周六再见啦，爱你们。